Aqui é o Cipocambira. Isso é o Cipocambira. Ó. Como é que o senhor conhece? Como é que ele é macio, ó. Deixa eu ver como que é. é ele dobra mesmo, né? Ele é macio. Aí, você vê, ele, você puxar ele aqui, ele tem cipó aqui de uns 15, 20 metros, um cipó tá aqui. E ele vem quando puxa, não? Vem. A folha dele não tem aqui para mostrar, né? Aqui, ah, essa folha aqui. Esse aí é o cambira. Esse aqui, esse pó cambira. Eu nunca tinha visto a ele folha é macio. dele. Macio. Puxa aqui, vai ver, tem um pedaço, um tanto enrolado no chão aqui. E você puxa ele, tá lá no gai da árvore aí em cima, mas você pode, você pode aqui, você puxa, você pode ver uns 15, 20 metros de foto aqui, dependendo. Isso aí eu usava pra amarrar as casas antigamente. É, isso aqui é bom, ó, isso aqui é macio, não tem muito nó. Ele é macio, se ele deixar ele murchar, você casca tudo dele, fica bonito esse pó cascado. Olha isso aqui, isso aqui eu nunca vi, seu Vicente. Eu já, já vi muito desses, desses. Parece que é uma samambaia, né? É, uma samambaia bonita, é uma trepadeira praticamente, né? Nossa, que bonito isso. Uma trepadeira, um pezinho dela que tá lá embaixo aí. É, olha é só. Uma trepadeira. Eu nunca tinha visto é isso. O senhor já tinha visto? Eu já, já vi, mas agora que eu prestei atenção, prestei negócio atenção que eu... bonito. Enfeites também, né? É, esse, essa árvore que eu conheço por caguantã. Caguantã, é, isso aí é caguantã. Essa é madeira até que é boa, né? É. Isso aí a turma usava fazer mastrinho de São, São Pedro, São É, a turma de primeiro manda a turma fazer a reza na roça assim, já cortava a árvore que achasse no jeito que dava para fazer o maço, já cortava. Fincava lá, né? Pegava duas espíritos de mia, tial, punha lá no Isso, carro, que era é. pra fazer planta, pra plantar aquela ali, né? É, era a semente especial, é, né? Misturava no meio do outro pra plantar, né? É chorão, né? Ah, diferente? É, diferente. Eu não amo guaçu. Difícil achar pra cara. Verdinho de que eu quero, viu? A armadura empresta, ela fica rica de trabalhar com ela, né? Não tá bom de jogar o que dia, mas é. Nem todo demais, né? Ah, esse aí? É. Olha a porca, mas tá torto pra arrebentar o negócio, né?
Se eu acerta ali. Se eu acerta a ponta ali. É, deixa mais ou menos assim. É isso que é importante, essa hora dobra, né? É. Dobrar o negócio para levantar ele aqui. Depois que eu encontro ali, aí eu, aí eu começo a levantar ele mesmo de verdade. Só o um começo. Ah, tem que virar o contrário agora. Aqui, ó. Aí o senhor quebra isso aí. Ah, é verdade. Tem que... Isso aí é a mesma que o senhor começou, né? A tecer, é, né? É. Vou cortar uns pedaços mais curtos e põe dela aqui pra ela, pra ela não soltar tudo. Por que você não faz só nos quatro? Só no... Ah, eu gosto de fazer assim porque daí ela, ela não solta. Até eu fazer a volta chegar aqui, ela não, ela não solta. Não soltou ainda. Mas tem que fazer dos quatro lados, é isso? Eu vou fazer. Então você vai, vai pegar mais pedacinho pra fazer. Isso aí o senhor faz cada volta? Faz. Até no meio aqui, depois não precisa mais, né? Até no meio. Porque senão até eu fazer a volta chegar aqui, essa aqui já... Já soltou, já ficou frouxa, né? E agora que acabou esse aí de tecer, só pega a outra. Não, sim. Emenda aqui em cima ah, dessa. Aqui. Eu tenho uma outra nesse aí, ó. Você termina numa e, e começa numa um pouco atrás, né? Aí, ó. Que o que é o papel? Desce ela. Ela não quer você? Desce. Ah, isso eu coloco uma em cima da outra. Não.
Tá pronto, seu Vicente? Tá pronto, isso aqui já tá chique o negócio. Galinha já pode botar aí dentro? Já pode. Já põe a forro aqui dentro aqui. É, então, é isso que eu ia perguntar pro senhor, do forro. Que planta que usa colocar aí dentro? É, eu, eu, quando eu morava na roça, que eu criava galinha, eu ponhava capim gordura. Capim gordura? É. Capim gordura, aquele capim memeca é bom também, né? Aham. Uhum. E não tinha algumas que colocava algum capim para evitar piolho? Quando juntava piolho, nós ponhava folha de fumo. Uhum. Folha de fumo, tinha um mato fedido que eu não sei como é que chama, que nós usava ponhar no ninho da galinha também. Tinha muitos que ponhavam aquele pó de broca no paió de mim para matar caroncho no paió, né? Pó de broca? É. Para botar aí, para evitar... É, para matar caroncho também, matar folha, matar meio do ninho. Uhum. Colocar pó de broca. Sabe qual que eu acho que é a planta fedida que você está falando? É de Santa Maria, não é não? Não, não é Santa Maria. É outra? Dá, dá um matinho baixinho, se não fosse um... Eu digo que eu vejo, eu vou dizer qual mato que é, que eu não sei, não sei explicar o jeito do mato. É o mato fedido, mas eu usava para apanhar no ninho de galinha para é? espantar piolho. Folha de fumo e esse é, mato aí que você está falando? Eu forrava o ninho com folha de fumo. E a broca do paiol também? É. A broca não, é o pó da broca, é. né? Pó de broca, que é um veneno então, fedido tá que você põe no paiol para matar caroncho, para não caronchar o milho. Tá certo. É. Põe então... a pó de milho, esparrava a montanha, põe a montanha de milho para ele ficar no meio do milho. Uhum. Aí fica fedido o milho e não junta caroncho. Pelo menos juntava, hoje não tá mesmo, hoje não tem. <risos> Seu Vicente, obrigado então. Ah, Até a próxima, né? É, outra vez, né?